biliyorsunuz ikinci çeyreğimi de aldım. Gözde! <gülüyor> Bak bu günaydın. Aldık. Gel bu çeyrek senin Hadi beş verdin ya gel. Gözde! <gülüyor> Kırdın mı zincirleri? Kırdım. Tebrik ederim. Aferin kız. Teşekkür ederim. Benim en azından burada... ben burada çok konum ankeni gördüm. Ama bir şeyler yapabileni de gördüm. Işık var sende. Hissettim. Evet beni Rak burada... Yani senden rakip ışığı aldım anladın mı? Beni burada en iyi siz anlarsınız zaten. Siz Ama de biz bolca... de yanlış anlarız. Bize de çok güvenme. Biz öyle güvenilir tipler siz değiliz. Siz de bolca kazandınız biliyorsunuz ki. Bir şey söyleyeyim mi? Söyleyeyim. İkinci ihsan gördüm az önce ekranda biliyor musun? Nursel Hanım söyleyince. Sanki senin eşin değil İhsan konuştu orada. Vallahi ben de Vay çok bizim şaştım. halimize ya. Demek ki bu senede evli, evlenen jenerasyonda bir bozukluk var yani Doğan. Senin eşin kaç yaşında? Benim eşim 33 yaşında. Yok küçükmüş o. <gülüyor> Demek ki annelerinden kaynaklanıyor. Ben anlamıyorum ya. Hayır, kadar... Benim eşim asla böyle bir insan değildi Hayır, Tuğba. Bu kadar anneci olunmaz anladınız mı? Değildi işte artık Anne ne söylediyse. Anneci kapıda bırakmazdı. Hayır, Hayır artık ne söylediyse eşime arka tarafta konuşurken ben Hayat, makine ne söylediği önemli değil. Eşlerimiz de biraz bizim yanımızda durması gerekiyor bence. Ne söylediğinin bence hiçbir önemi yok. Hayır anlayamadım ya. Mesela hani bu yarışma platformunda ister istemez stres oluyor, sinir hani oluyor. Ne olacak zannediyorlar? Ne bekliyor? Vallahi ben de anlamadım. Ne bekliyor benim kayınvalidem? Bir de benim... Allah'tan kayınvalidenle aynı şehirde de yaşamıyorsunuz. Ya da bu gibi aynı geldiniz. evde yaşıyor olsanız ne olacak da? İnan ki düşünmek bile istemiyorum Tuğba. Zaten var ya doğru söylüyor. Ayda yılda bir geliyor. Ortalığı böyle karıştırıyor değil mi? gibi karıştırıyor. Aha. Bir yıllık ağzımızın tadını bir haftada bozuyor. O kadar haklı ki şu kızcağız. Çantasını alıyor. Hiçbir şey yokmuş gibi yalnız. Sanki ortalığı karıştıran o değilmiş gibi. Çıkıp gidiyor. Bir de en sinir olduğum şey bir de evime çok karışıyor. Mesela bir gün biz dışarıdaydık. Markete gitmiştik oğlumla. Ya. Eve bir geldim. Ha. Ortada yok. Neyse ha. üzerimi değiştim de yatak odasına girdim. Aa bir baktım benim gardırobumda ne kadar kıyafet varsa indirmiş. Aa neymiş? yatak odanda. Evet. Neymiş hanımefendi benim kıyafetlerimi katlayıp düzenliyormuş. Ya senin kayınvaliden ne yapıyor mesela? Girince ne yapıyor? Sadece ne kıyafetlerini diyor? mi elliyor? Ya sadece elese gene iyi. İşte bu pijamalar ne böyle? Pijamalara bunları, bakıyor. Evet bunları ben bile giymem. Yok i̇şte artık ya. İşte 80 yaşında kadın pijamaları. Şaka yapıyorsun şu Yok Yo, gerçekten bak çok ciddiyim. Ya sen işte bunları giyerek mi evliliğini canlı tutacaksın, diri tutacaksın? Kazanıyor. Aa, Aa ne ya. kadar mahrem. Evet yok o, o kadar da değil ya. Şey yani aynen. Hayır benim kayınvalidem mahrem nedir bilmez arkadaşlar. Senin şu anda yaptığın doğru mu yani bir e, oğlunla gelinin yatak odasına girip de bir camalarına geceliklerini ayırmak sana ne derler bizde? Ya Ama doğru mu? Arkadaşım yapmış. kötü bir şey mi yaptım yani? Kötü bir şey mi yaptım Hayatım, ben? Hayatım daha ne olmasın? Yardımcı mi? olmaya çalıştım. Evini bakını temizledim. Yardımcı olmaya çalıştım. Şimdi sen ayırıyordun? Huzurlu bir evde büyümeye alışmış, derli toplu bir evde büyümeye alışmış ama şimdi herkesin bir ev yapısı var, gelinim sevmiyor. O dağınık olsun, her şey elimin altına olsun üstü. İşte yapı farkı var, anlatabiliyor muyum? Bilmediğiniz için böyle konuşuyorsunuz. E benim oğlum yorgun argın işten geliyor. Evet. E, tabii ki erkekler biliyorsunuz geldiler mi çay içmek isterler. Hani hepimiz seviyoruz akşam Demek çaylarını. Demek çay içer. Şimdi koyuyor, çayı koyuyor. Oğlum hayatım bir çay koyar mısın dedi, çayı koyuyor. Ama çayı servis yapma noktasında sıfır. Ee, hani çay nerede dediğimizde herkes lütfen kalsın ki o ben koydum siz de bu kadar alıverin diyor. Benim oğlum da hazırcı değil aslında. Benim Ama oğlum da çoğunlukla eşine yardım eder, salatasına, yemeğine yardım eder. Ama bazen de çok mu yoruluyor ne yapayım? Yani bir çay koyun da içelim noktasında 40 yaklaşıyor. 40 yılın başında diyor. Ha, 40 yılın başında mesela, böyle oluyor mesela. mesela. Şule Hanım sen gelini niye aldın? Valla oğlum sevdiği için mutlu olsun diyor. Oğlum ya mutlu olsun, hizmet etsin olsun. diye gelin almadın mı? Ay aşk olsun Beyhan Hanım ne biçim laf. Ya ben oğluma hizmet etsin diye mi gelin aldım Allah'ın seversen? Niye? Yuva kursunlar, aile olsunlar diye gelin e, aldım Aile ben. nasıl olun Bir erkeğe mutfakta ne işi var? Ya ona katılmıyorum. Ya, katılmıyorum. katılmıyorum. Ben de katılmıyorum. Ben Allah Hayır, yok. katılmıyorum. Ben, ben, ben, mantığı, ben mutfağımı ben dağıtmasın. Ben gelin alacağım, bana hizmet etsin, oğluma hizmet etsin. Hizmetçi Allah mi oluyoruz aşkına, arkadaşım? Ne maksat doluyorsun? Niye? Ne bekliyorsun? Hizmet mi etsin? Ben gelinimi yaşlanınca bana baksın diye aldım ben Hayatım. gelinimi.
Beyhan Hanım kusura bakmayın gelin şu tavrınızı gelin size bakıp değil mi? Ben de bakmam ya. Ben de sizin gibi hayvan diye bakmam Şimdi vallahi. Şimdi senin gelin seni hiç konuş. Benim gelin bana bakar. Koyamazsın, çok koyamazsın. benim bak. bakılacak bir tarafım yok zaten. Olacak. Ben kendi kendime bakarım. Ben canımlar o zorlu olacak zorlu bir şey olacak değil. Zorlu olacak bir şey değil. Kendinizi Gelinin, sevdirin. Evet, sevdirmek lazım. Kendinizi sevdirmek gerekiyor. Aynen. Ya hanımlar siz biraz şöyle bir kendinizi böyle şu çıkacık delikten bakarken şöyle bir bakın. Siz nerede yaşıyorsunuz? Biz geleneksel toplumda yaşıyoruz. Siz ne diyorsunuz ya? Ay hakikaten ha? Beyhan Hanım. Ne diyorsunuz? Allah aşkına. Var ya sinirlerimi bozdunuz. Ha? Sinirlerimi evet. bozdunuz. Niye bozuluyor? Geleneksel toplumdaysa. Ha, sen gibi pış pış diye. Bir aynaya vay, vay, vay, bakacaksın. Vay, vay, vay. Beyhan Hanım bir aynaya bakın. Sonra geleneksel toplum sözünü ağzınıza alın. Allah aşkına ya. Ya.